ఎవ్రీ వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు శాశ్వత రాజధాని ఎప్పుడు వస్తుంది తరచూ మారిపోవాల్సిందేనా అప్పటి మద్రాసు నుంచి ఇప్పటి అమరావతి వరకు జరిగిన జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే వినిపించే మాటలివే మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెరపైకి రావడంతో అమరావతి భవిష్యత్తు అయోమయంలో పడిపోయింది అసలు ఆంధ్రుల రాజధానిపై ఎందుకింత గందరగోళం ఎన్నాళ్ళ రాజధాని రాజకీయం ఇదే ఇవాళ్ స్టోరీ బోర్డ్ చరిత్రలో ధాన్య ఘటకం బ్రిటిష్ పాలనలో మద్రాస్ స్వాతంత్రం వచ్చాక కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ విభజన తర్వాత అమరావతి ఇప్పుడు విశాఖ పాలకులతోటే మారుతున్న క్యాపిటల్ రాజధాని విషయంలో నిరంతరం ట్విస్ట్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏది అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పలేని పరిస్థితి కారణాలు ఏవైనా ఒక్కో కాలంలో ఒక్కో ప్రాంతం రాజధానిగా మారుతూ వస్తోంది పాలకుల ఆసక్తులు ప్రయోజనాలు రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రాజధానులు మారుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అమరావతి పరిస్థితి కూడా మూడ్నాళ్ల ముచ్చటగానే మారే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏపీ రాజధానిపై మరో హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ భేటీలో జీఎన్ రావు కమిటీ రిపోర్టుపై చర్చ జరిపిన మంత్రివర్గం బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ రిపోర్టు అందాల్సిందని ఈ రిపోర్టు వచ్చాక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే హైపర్ కమిటీ పరిశీలించి అధ్యయనం చేసి నివేదిక వచ్చాక నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తోంది ఈ హైపవర్ కమిటీలో మంత్రులు న్యాయ నిపుణులు ఉంటారు ఇక్కడ అయ్యేటువంటి ఒక లక్ష పదివేల కోట్ల రూపాయల్లో ఐదు శాతం పది శాతానికో అయిపోయేటువంటి ఒక రాజధాని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన జరుగుతుంది అధ్యయనం జరుగుతుంది పిఎన్ రావు గారి కమిటీ బీసీజీ నిపుణుల కమిటీ రెండు ఇచ్చినటువంటి కమిటీని హైపవర్ కమిటీ అధ్యయనం చేసి అది అసెంబ్లీలో చర్చ చేపట్టాల్సినటువంటి రిపోర్ట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ ఏర్పాటు అవుతుంది జనవరి మూడు తర్వాత బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ నివేదిక వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాతే రాజధానిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఏపీ అభివృద్ధి రాజధాని నిర్మాణం అంశాలను పరిశీలించేందుకు ఏర్పాటైన జీఎన్ రావు కమిటీ రిపోర్టును ప్రభుత్వం కేబినెట్ ముందు పెట్టింది ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ రిపోర్టు రావాల్సిందన్న సర్కార్ అది కూడా వచ్చాక రెండు రిపోర్టులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అత్యున్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీ పరిశీలించి అధ్యయనం చేయనుంది ఓవరాల్ గా రాజధాని నిర్మాణానికి ఎంత కాలం పడుతుందో కేబినెట్ భేటీ చర్చించింది తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అప్పటి ప్రభుత్వం అమరావతిని ఏర్పాటు చేసింది దేశంలోని పేరున్న నగరాలకు ధీటుగా అమరావతి నిర్మించాలని సంకల్పించింది ప్రధాని చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన కూడా జరిగింది ఐదేళ్లు తిరిగేసరికి ప్రభుత్వం మారిపోయింది రాజధానిపై మళ్లీ నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి కొన్నాళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిపై విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది రాజధానిని తేల్చేందుకు వైసీపీ సర్కార్ జీఎన్ రావు కమిటీ నియమించింది ఇంతలోనే స్వయంగా సీఎం జగన్ అసెంబ్లీలోనే మూడు రాజధానులు ఉంటే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరుగుతుందంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు సీఎం జగన్ ప్రకటనతో ఆంధ్రులకు స్థిరమైన రాజధాని ఉండదా అన్న అంశంపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం వైఎస్ జగన్ చేసిన ప్రకటన అమరావతిలో అగ్గిరా చేసింది రాజధాని నిర్వీర్యం అయిపోయిందన్న ఆందోళనలు పెంచేసింది రాజధానిపై అధ్యయనం కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం అంటూ చెప్తున్నా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏమిటన్నది స్పష్టమే అన్న భావన అమరావతి ప్రాంత ప్రజల్లో వచ్చింది అమరావతిలో పూర్తి స్థాయి రాజధాని ఉండదన్నది స్పష్టమైపోయింది కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా వైజాగ్ ఉండొచ్చన్న ప్రకటనతో అదే రాజధానిగా చలామణి అవుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు రాష్ట్రం ఏర్పడిన ఆరేళ్లలోపే రాజధానిగా అమరావతి పేరు చెరిగిపోతూ ఉండడం ఆ ప్రాంత వాసులను అవాక్కయ్యేలా చేసింది ఈ పరిణామాల మధ్య ఆంధ్రుల రాజధాని ఏదని ప్రశ్నిస్తే కాలానుగుణంగా నగరాల పేర్లను వరుసగా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ఇన్నాళ్లు రాజధాని అంటే ఒక్క నగరం పేరు చెప్పుకునేవారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా కనిపించటం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు కానున్నాయి చరిత్రలోకి వెళితే ఆంధ్రులకు రాజధానులు పదికిపైనే కనిపిస్తాయి రాజుల కాలంలో పాలకులు మారినప్పుడల్లా రాజధానులు మారిపోయాయి రాజులు రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు పాలనా సౌలభ్యం కోసం ఇలా తమకు అనుకూలమైన ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలించారు స్వాతంత్రానంతరం కూడా ఆంధ్రులకు రాజధాని విషయంలో స్థిరత్వం లేని పరిస్థితి కొనసాగింది డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ అదే అయోమయం ఆంధ్రులకు ఎదురవుతోంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రులు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా ఉండడంతో అప్పుడు మద్రాస్ రాజధానిగా కొనసాగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు యాభై ఎనిమిది రోజులు నిరాహార దీక్ష చేసి మరణించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది మద్రాసు రాష్ట్రానికి ఉత్తరాన ఉన్న పదకొండు జిల్లాలతో ఏర్పడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కర్నూలు రాజధానిని చేశారు దీంతో మద్రాసు నుంచి రాజధాని కర్నూలుకు మారింది గుంటూరులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేశారు 
ఆ తర్వాత తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఏర్పడింది తెలుగు మాట్లాడే వారంతా ఒకే రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆవిర్భవించగా హైదరాబాద్ ను రాజధానిగా ఏర్పాటు చేశారు దీంతో మళ్లీ కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ రాజధాని మారిపోయింది ఆంధ్రులంతా హైదరాబాద్ ను రాజధానిగా భావించి అభివృద్దిలో భాగమయ్యారు తెలంగాణ ఉద్యమంతో మరోసారి ఆంధ్రులకు రాజధానిని వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోవడంతో యాభై ఎనిమిదేళ్లపాటు తమ రాజధానిగా భావించిన హైదరాబాద్ ఆంధ్రులకు కాకుండా పోయింది హైదరాబాద్ ను వదిలిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కోసం ఎన్నో చర్చలు ఎన్నో ఊహాగానాల మధ్య అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించింది అప్పటి చంద్రబాబు సర్కార్ హైదరాబాద్ తో ముడిపడిన బంధాన్ని భారంగానే వదులుకున్న ఆంధ్రులు అమరావతిలో ఇక శాశ్వత రాజధాని ఉంటుందన్న నమ్మకానికి వచ్చారు దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా రాజధాని నిర్మిస్తామంటూ ప్రకటించిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలకు పైగా విలువైన భూములను రాజధాని కోసం సేకరించింది పరిహారంగా డబ్బులకు బదులు అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్లను కేటాయించేలా ఒప్పందం చేసుకుంది అప్పటి సర్కార్ కాని ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘోర పరాజయం చవిచూడడం వైసీపీ తిరుగులేని మెజార్టీతో అధికారాన్ని దక్కించుకోవడంతో అమరావతిపై ఆందోళన మొదలైంది అనుకున్నట్లుగానే రాజధానిని మార్చేందుకు రెడీ అయింది జగన్ సర్కార్ ఇప్పటికే జీఎన్ రావు నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన అధ్యయన కమిటీ తన నివేదికను సీఎం జగన్ కు అందజేసింది ఇప్పుడు హైపవర్ కమిటీ నివేదిక తర్వాత రాజధాని మార్పుపై అధికారిక ప్రకటన రానుంది మొత్తంగా ఆంధ్రుల రాజధాని ఎప్పటికప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగానే మారుతోంది అప్పుడు మద్రాసు కోసం మధ్యలో హైదరాబాద్ కోసం ఇప్పుడు అమరావతి కోసం రాజకీయాలతో రగడ రొటీన్ గా మారింది అమరావతి వేల ఏళ్లుగా తెలుగు వారికి అనుబంధం ఉన్న ప్రాంతం అపారమైన చారిత్రక ఘనతను సొంతం చేసుకున్న గడ్డ కానీ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజలకు రాజధానిగా స్థిరపడలేకపోతున్న సంకేతాలు బలపడుతున్నాయి పాలనా వికేంద్రీకరణ కోసం మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు కీలక విభాగాలు ఏర్పాటు చేస్తామంటోంది జగన్ ప్రభుత్వం ఒక్క చోట కేంద్రీకృతం అవటం కాదు అభివృద్ధి అన్ని ప్రాంతాలకు అందాలంటోంది ఏపీ సర్కార్ దీంతో ఏపీలో క్యాపిటల్ పాలిటిక్స్ ఊపందుకున్నాయి రాజధాని అనగానే ఓ గంభీరత్వం ఓ విశాలత్వం ఆయా ప్రాంతాల సంస్కృతి వ్యాపార పాలనా సంబంధమైన అంశాలకు కీలక ప్రదేశం మొదలవుతుంది ఏ ప్రాంతానికైనా రాజధాని చాలా కీలకం చరిత్ర తెలిసిన నాటి నుంచి నేటి వరకు రాజధానుల పాత్ర ఎప్పుడూ ప్రముఖమే అయితే ఆంధ్రులకు రాజధాని విషయంలో వందేళ్లుగా ప్రశ్నలు తప్ప పూర్తిస్థాయి సమాధానం దొరకని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది క్రీస్తు శకం రెండవ శతాబ్దంలో ధాన్య కటకం అలనాడు ఆంధ్రుల రాజధానిగా వెలసిల్లిందే ఇక్కడి నుంచి గౌతమీపుత్ర యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి దక్షిణ భారతావరణి పరిపాలించాడు పదిహేడు వందల తొంభై ఐదులో చింతపల్లి జమీందార్ వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి నాయుడు సమీపంలోని అమరేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసి దానికి సమీపంలో అమరావతి అనే నూతన రాజధానిని నిర్మించారు శాతవాహనుల రాజధానిగాను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బౌద్ధారామంగాను అమరావతి ప్రాంతానికి అంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి ఉంది దేశంలోని అత్యంత పురాతన నగరాల్లో అమరావతి ఒకటి ఇది చారిత్రక ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక ప్రాంతంగా కీర్తి గడించింది అప్పట్లోనే చైనా యాత్రికుడు హ్యుయాంగ్ సాంగ్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగవ శతాబ్దంలో గ్రీకు రాయబారి మెగస్తనీస్ ఇక్కడ పర్యటించారు అప్పట్లో అమరావతి రాజధానిగా ఉంటే ఆధునిక కాలంలో చెన్న పట్టణం ఆంధ్రులకు రాజధానిగా వెలిగింది అయితే ఆంధ్ర ప్రజలకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాజధాని ఉండాలంటూ మొదలైన పోరాటానికి వందేళ్లకు పైనే చరిత్ర ఉంది ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవం పేరిట ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేశారు ఆంధ్రులకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని తెలుగు ప్రాంతాల్లో రాజధాని ఏర్పడాలన్న కోరికే ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పాటుకు దారితీసింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ప్రత్యేక ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ సంఘం ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నవంబర్ పద్నాలుగున కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు నివాసం శ్రీబాగ్ లో సీమాంధ్ర నాయకులు సమావేశమయ్యారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడితే రాయలసీమ ప్రాంతం వెనుకబడింది కనుక ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి కొన్ని ఖచ్చితమైన హామీలు కోరారు ఇదే శ్రీబాగు ఒప్పందం శ్రీబాగు ఒప్పందం ప్రకారం రాయలసీమకు ప్రత్యేక హామీలు కోరారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు అడుగులు పడ్డాయి మద్రాసు తెలుగువారిదే అని మద్రాసు రాజధానిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడాలన్న డిమాండ్లు వెల్లువెత్తాయి మద్రాసు రాజధానిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటూ పొట్టి శ్రీరాములు నిరాహార దీక్షకు దిగి అమరులయ్యారు ఆ తరువాత చెలరేగిన ఆందోళనతో దిగి వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామంటూ ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది శ్రీబాగ్ ఒప్పందం మేరకు కర్నూలులో రాజధాని గుంటూరులో హైకోర్టు ఏర్పాటయ్యాయి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం మద్రాసు వదులుకోవాల్సి వచ్చింది అలా మద్రాసు నుండి రాజధాని కర్నూలుకు మారింది 
అయితే కర్నూల్లో సరైన వసతులు లేకపోవడంతో టెంట్లతోనే పాలన మొదలైంది మరోవైపు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విలీనం చేయాలన్న విశాలాంధ్ర ఉద్యమం తెరపైకొచ్చింది రెండు రాష్ట్రాల శాసనసభలు విలీనానికి అనుకూలంగా తీర్మానాలు చేయడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్కు రాజధాని మారింది విశాలాంధ్ర నినాదంతో హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఏర్పడినా ప్రశాంతత మాత్రం రాలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది తెలంగాణపై ఆంధ్ర నేతల పెత్తనాన్ని నిరసిస్తూ తెలంగాణ ప్రజాసమితి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించింది మళ్లీ రెండు వేల ఒకటిలో మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆ ఉద్యమం పతాక స్థాయికి చేరింది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా మారడంతో ఆంధ్రులకు రాజధాని మళ్లీ ప్రశ్నార్థకమైంది హైదరాబాద్ను వదిలి మరో రాజధాని నిర్మించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రాజధానిగా యాభై ఎనిమిదేళ్ల పాటు హైదరాబాద్ ఉండడంతో రాయలసీమ ఆంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల కోసం తరలివచ్చారు కానీ రాష్ట్ర విభజన జరగడంతో ఉద్యోగుల్లో చాలా మంది తిరిగి అమరావతికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అయితే సరిగ్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కర్నూలుకొచ్చి మూడేళ్లకే హైదరాబాద్కు మారినట్లు ఇప్పుడు కూడా అమరావతికి వచ్చిన నాలుగేళ్లలోనే మరో చోటికి మారాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అమరావతి రాజధానిగా ఏర్పడిన తర్వాత వేల ఎకరాల భూముల సేకరణ తాత్కాలిక సచివాలయం అసెంబ్లీ హైకోర్టు భవనాల నిర్మాణాలు జరిగాయి విజయవాడ నుంచి గుంటూరు హైవే వెంబడి రియల్ ఎస్టేట్ భూ మొదలైంది ఈ తరుణంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలొచ్చాయి జగన్ సీఎం అయ్యారు అయితే అప్పటికే రాజధాని నగరంపై జగన్ అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం దానిపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తామని ప్రకటించడం వంటి ఘటనల నేపథ్యంలో రాజధాని నగరంలో అభివృద్ధి పనులన్నీ నిలిచిపోయాయి ఇలాంటి తరుణంలో అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల్లో రాజధాని నగరంపై సీఎం జగన్ చేసిన ప్రకటన రాజకీయంగా వేడెక్కించింది అమరావతిలో అసెంబ్లీ విశాఖలో సచివాలయం కర్నూల్లో హైకోర్టు ఇలా మూడు రాజధానులంటూ జగన్ చేసిన ప్రకటనతో రాజధానిగా అమరావతి చరిత్రలో కలిసిపోతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది మరోపక్క అమరావతి అనే పేరులోనే సమస్యుందని అలనాడు శేతవాహనులకు ఆ తర్వాత వాసిరెడ్డి వంశానికి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి రాజధాని పేరే కలిసి రాలేదనే వాదనలు వినిపించాయి ఇప్పుడు జగన్ ప్రభుత్వం ఇలాంటి సమస్యలకు దూరంగా ఉండడానికి రాజధాని అమరావతి అనే పేరు లేకుండా చేస్తున్నారన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే రాష్ట్రంలో ప్రజా సంక్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి వేల కోట్లతో రాజధాని నిర్మించే యోచనలో ప్రస్తుత సర్కారు లేని మాట స్పష్టం ఈ క్రమంలో రాజధాని విషయంలో మరో హైపవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా జనవరిలో ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించి రాజధానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది జనవరి మూడున బోస్టన్ కన్సల్టెంట్ గ్రూప్ ఇచ్చే నివేదిక జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదికలను హైపర్ కమిటీ అధ్యయనం చేసి మూడు వారాల్లో తుది నివేదిక ఇస్తుందని దాని ఆధారంగానే రాజధాని అంశంపై సీఎం ప్రకటన చేయనున్నారు రాష్ట్రంలో యాభై నాలుగు వేల ఎకరాల్లో లక్షా పదివేల కోట్ల పైచిలకు అంచనాలతో అప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం రాజధాని నిర్మాణం చేపట్టిందని ఐదేళ్లలో ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్లతో చేపట్టిన పనులే పూర్తి కాలేదని వాటికి వడ్డీలు కట్టడమే సరిపోతుందని జగన్ సర్కార్ అంటోంది అమరావతి నిర్మాణానికి పెట్టాల్సిన ఖర్చులో పది శాతం విశాఖపట్నంలో ఖర్చు చేస్తే హైదరాబాద్ లాంటి రాజధానిని నిర్మించవచ్చని వాదిస్తున్నారు నాటి నుంచి నేటి వరకు రాజధానులు మారుతూనే ఉన్నాయి చరిత్రలో ధాన్య కటకం వందేళ్ల క్రితం మద్రాస్ అక్కడ నుంచి కర్నూల్ దాని మీదుగా నిన్నడదాకా హైదరాబాద్ అక్కడ నుంచి అమరావతి కాని ఈ పరుగు ఆగలేదు అవిశ్రాంతంగా సాగుతూనే ఉంది పాలకుల ప్రయోజనాలు మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు కలగలిసి కొత్త రాజధానులను ఏర్పాటు చేస్తూనే ఉన్నారు అయినా ఆంధ్రుల రాజధాని వెతుకులాట ముగియలేదు ఏపీకి శాశ్వత రాజధాని వచ్చేదెప్పుడంటున్న ప్రజల ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకటం లేదు దీనికి సమాధానం విశాఖలో దొరుకుతుందా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ఇద్దరు కలిసినా రాజధాని చర్చ హాట్ హాట్ గా నడుస్తోంది ముఖ్యంగా అమరావతి ప్రాంతంలో దాదాపు పది రోజులుగా ఆందోళనలు కూడా జరుగుతున్నాయి అయితే ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నట్టు అసెంబ్లీ ఉన్న అమరావతిని రాజధాని నగరంగా భావించాలా సచివాలయం ఉన్న విశాఖపట్నాన్ని రాజధాని నగరంగా పేర్కొనాలా లేక హైకోర్టున్న కర్నూలును రాజధానిగా భావించాలా అన్న సందేహాలు ప్రజల్లో వస్తున్నాయి మూడు రాజధానులు ఉంటే ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడుంటారు మంత్రులు ఎక్కడుంటారు అందరూ అన్ని చోట్ల ఇళ్లు కట్టుకుని ఉంటారా ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటి ఎమ్మెల్యేలు కలవడానికి ఓ చోటుకి కోర్టు పనులకు మరో చోటికి కార్యాలయాల్లో పనుల కోసం మరో చోటికి తిరగాల్సి వస్తుందా అంటూ ప్రశ్నలు కూడా సంధిస్తున్నారు రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు నాలుగు జోన్లు ఉండాలని నివేదిక ఇచ్చింది రాజధానిపై జిఎన్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన నిపుణుల కమిటీ అసలు హైకోర్టు సచివాలయం శాసనసభ ఈ మూడు ఒకే నగరంలో ఉండాలా ఇతర రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్న విషయాన్ని గమనిస్తే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ సచివాలయం ఒక చోట శాసనసభ మరో చోట లేవు రెండు ఒకే నగరంలో రాజధాని నగరంలో మాత్ర
కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం శాసనసభ సమావేశాలు రాజధానితో పాటు మరో నగరంలో కూడా జరుగుతున్నాయి మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో ఈ పద్ధతి ఉంది మహారాష్ట్ర శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాలు ఏడాదికి ఒక్కసారి నాగపూర్ లో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇందుకోసం ఓ ప్రత్యేక భవనం ఉంది ఇక ఉత్తరాఖండ్ రాజధాని డెహ్రాడూన్ ని ప్రస్తుతం మధ్యంతర రాజధానిగా వ్యవహరిస్తున్నారు గైరిసన్ నగరాన్ని రాజధానిగా చేయాలని అక్కడ డిమాండ్లు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒకసారి అక్కడ మూడు రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగాయి రాజధానిగా ఉన్న డెహ్రాడూన్ కు అదనంగా గైరిసన్ లో కూడా సమావేశాలు జరుపుతామని బీజేపీ చెబుతోంది ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు ఉన్న నైనిటాల్ ను న్యాయ రాజధానిగా వ్యవహరిస్తున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు సిమ్లాతో పాటు ధర్మశాల రాజధానిగా ఉంది ధర్మశాలను హిమాచల్ శీతాకాల రాజధానిగా వ్యవహరిస్తారు ఇక్కడ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి ఇక ఎక్కువ మందికి తెలిసిన రెండు రాజధానులు కాశ్మీర్ కు ఉన్నాయి శ్రీనగర్ మే నుంచి అక్టోబర్ వరకు జమ్మూ నవంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు రాజధానిగా ఉండేవి ఇక పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకకు రెండు అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి ఒకటి బెంగళూరులో మరొకటి బెలగావిలో దేశంలోనే అత్యంత అందమైన శాసనసభ భవనంగా పేరున్న బెంగళూరు విధాన సౌధ తరహాలోనే బెలగావిలో కూడా శాసనసభ భవనం నిర్మించారు ఇక్కడ కూడా ఏడాదికి ఒకసారి చొప్పున శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి అయితే ఎక్కడా శాసనసభ సచివాలయం మాత్రం వేరువేరు నగరాల్లో లేవు నిజానికి ఎక్కువ మంది రాజనీతి శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం ఎక్కడ సచివాలయం ఉంటుందో అదే సాంకేతికంగా రాజధాని అవుతుంది ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలన సచివాలయం కేంద్రంగానే సాగుతుంది ఆ పాలన గురించి ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి ప్రజలు ఎన్నుకున్న సభ్యులకు సమాధానం చెప్పే వేదిక శాసనసభ కాబట్టి సచివాలయం ఉన్న చోటే రాజధాని అనే అభిప్రాయాలు బలంగా ఉన్నాయి పైగా మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి అధికారులు సచివాలయంలోనే ఉంటారు కాబట్టి పరిపాలనకు సచివాలయం గుండెకాయ లాంటిదే అనే వాదనలు ఉన్నాయి నిజానికి రాజధానిలో హైకోర్టు లేకపోవడం భారత్ లో చాలా సాధారణ విషయం చాలా రాష్ట్రాల్లో హైకోర్టులు ఆయా రాజధానుల్లో కాకుండా వేరే నగరాల్లో ఉన్నాయి ఎంతలా అంటే రాజధానిలో కాకుండా వేరే చోట్ల హైకోర్టులుంటే ఆయా రాజధానుల్లో తక్షణ ఒక బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంటూ రెండు వేల పద్నాలుగులో కేంద్రం ఒక బిల్లు కూడా పెట్టింది పైగా రాజధానుల్లో హైకోర్టు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయా రాష్ట్రాల్లోని మిగిలిన నగరాల్లో హైకోర్టు బెంచ్లు పెట్టారు అసలు వేరే నగరంలో హైకోర్టు లేదా బెంచ్ లేని ఏకైక పెద్ద రాష్ట్రం నిన్నటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే ఇక మూడు రాజధానులపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్న సమయంలో జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ భేటీలో జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదికములకు మంత్రులు అంగీకారం తెలిపారు వీలైనంత త్వరగా రాజధానిపై క్లారిటీ ఇచ్చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు మెజారిటీ మంత్రులు ఈ సమయంలో హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటు ప్రస్తావనకు వచ్చింది మూడు రాజధానులపై ఈ హైపవర్ కమిటీ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు చేసింది మరోపక్క అమరావతిలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగినట్లుగా మంత్రివర్గ ఉప సంఘం తేల్చింది భారీ భూ కుంభకోణానికి ఆనాటి టీడీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలు పాల్పడినట్లు చెప్తోంది ఈ అక్రమాలపై సిబిఐ లేదా సిఐడితో విచారణ చేయించే విషయం మీద ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది రాజధాని పరిధిలో భారీ ఎత్తున కుంభకోణం జరిగిందని వేల కోట్ల అవినీతి చోటు చేసుకున్నట్లుగా ఉప సంఘం తేల్చింది వీటికి సంబంధించిన ఆధారాలతో సహా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ను బయటపెట్టింది నాలుగు వేల డెబ్బై ఐదు ఎకరాలను టీడీపీ నేతలు కొనుగోలు చేసినట్లు నివేదికలో ప్రస్తావించారు సిఆర్డీఏ పరిధిని అనేక సార్లు మార్చడానికి కూడా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఏ కారణమంటోంది టీడీపీ వర్గాలు ఈ వాదనలను కొట్టిపారేస్తున్నాయి మరోవైపు రాజధాని తరలింపు అంశంలో అమరావతి ప్రాంత రైతులకు న్యాయం చేస్తామని కూడా ప్రభుత్వం చెబుతోంది ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాకే వారితో సంప్రదింపులు ఉంటాయని తెలుస్తోంది మరోవైపు అమరావతిని రాజధానిగా నమ్మి హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ ప్రాంతానికి తరలిన ఉద్యోగుల పరిస్థితి అయోమయంగా మారనుంది కూడబెట్టిన సొమ్ముతో స్థలాలు అపార్ట్మెంట్లు కొన్నవాళ్లు ఇరకాటంలో పడుతున్నారు మరోపక్క రాయలసీమ ప్రాంత నేతల నుంచి మళ్లీ డిమాండ్లు ఊపందుకున్నాయి అయితే రాజధానిని ఇవ్వండి లేదంటే ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వండి అని వాదిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రాజధానిని కోల్పోయి నష్టపోయామని ఇప్పటికైనా రాయలసీమకు న్యాయం చెయ్యాలని కోరుతున్నారు ఈ పరిణామాల మధ్య కొత్త సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే ఆంధ్రుల రాజధాని ఏ దిక్కుకు తరలుతుందో తేలిపోనుంది